Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Kanada. Stock and Barrel von the Still Waters Distillery in Concord, Ontario. Ich habe meine Flasche hier von der Whiskey Exchange. Sie hatten eine Ladung von verschiedenen ah, kanadischen Whiskys, die ich auch mitbestellt habe und verteilt habe. Allerdings, ihr merkt nicht, sehr viele Leute kennen diese Whisky, deshalb ist es kein Renner gewesen. Allerdings, ich muss schon sagen, das ist die ähm, 2016 schon irgendwie Icons zum Whisky. Ähm, da 2017 Canadian Whisky Awards. Also, es ist ein Single Cask. Das wurde in eine First Fill ähm, Ex Bourbon Fasta gereift. Und ähm, 2009 kam Barry Bernstein und Barry Stein, tolle Namen, also Bernstein und, und Stein zusammen. Und die haben jeweils ein ähm, Geschäft einfach mal verlassen. Jeweils eine war in Software Engineering, der andere war irgendwie in ähm, Einzelhandel. Und die haben einfach gesagt, Mensch, wir wollen einfach mal unseren Traum verfolgen und wir werden Whiskys hier machen. Und gesagt, getan. Und ähm, die haben dann dort Gespräche aufgenommen mit einer deutschen Hersteller von Anlagen, nämlich der Karl. Also Karl Brennanlage und die haben eine wunderschöne Sache, wo sie verschiedene Experimente machen können. In, Im Grunde ist es eine Mischanlage mit Potstill, mit ähm, Column Still und so weiter. Und das Kern ist diese 450 Liter große Potstill. Uh, Glenn Farkless hat 25.000 Liter. <lacht> Niedlich, nicht wahr? Whiskey Base Nummer 119787. Und der Single Mode hat 60,2%. Also das ist hier eine Einzelfassabfüllung. Es gibt auch eine, eine 46%ige Abfüllung. Und das ist nicht Einzelfass, aber das ist es schon. Und das war mir irgendwie interessant. Kostet... 74,90 Euro. Aua, ein bisschen teuer. Aber für eine ähm, kanadische Single Malt mit Fassstärke dachte ich, warum nicht? Äh, Stillwaters Distillery in Concord, Ontario ist der erste Distillerie, der seit 100 Jahren dort Whisky ähm, zum ersten Mal macht. Also der erste neu eröffnete Distillerie, diese God's World and Warts. Also auch zwei Männer, die damals deren Distillerie schloss, 1990. Seitdem wurden auch, wenn man da hingeht zu Ontario, der gesamte Whisky District, ähm, gibt es kein Whisky mehr. <lacht> es gibt nur Boutiques und Läden und Cafés und so weiter und so weiter. Naja, äh, der gesamte Gerste wuchs in Kanada. Also das ist auch ganz wichtig für den Local Sourcing. Und ich werde einfach mal so sehen, was ich davon halte. Ja, hm. ich habe echt überlegt, welche Fassstärke Whisky habe ich in Schottland, der drei Jahre alt ist. Und ich sagte, null. Aber ich habe tatsächlich in England eine Fassstärke englische Whisky. Und da denke ich mal, es ist nur fair, dass ich das sozusagen miteinander vergleiche. Cotswolds, Founders Choice. Also ich bin hier bei 60,2. Hier bin ich sogar bei 60,9%. Und ich dachte, es ist nur fair, wenn ich die beiden ein bisschen miteinander vergleiche. Denn wir wissen, was man in England machen kann und ich will sehen, was man in Kanada machen kann. Und meine Vermutung ist, dass hier durch dieses ähm, äh, Shave, Toast und Rechar Fässern, also die auch Jim Swan mitentwickelt hatte, ist man wesentlich weiter vorangekommen als denn dort in Stock and Barrel. Ich kriege eine Säurenote, also eine Milchsäure, eine nicht sehr schöne Moment. Ich gehe rüber hier zu meiner Coswolds, Founders um, Choice oder Founders, Founders Choice. Oh, himmlisch, sehr gut, Wein und, und Süße und schön und gut. Also, na. es gibt auch vom Stock and Barrel einen um, Rye. Irgendwann werde ich den Rye auch finden können. Um, und den werde ich auch noch vergleichen. Also man merkt immer wieder, Rye ist denn bei denen schwarz, glaube ich. Nee, das geht nicht. Also <lacht> ich glaube, um, schwarz bedeutet hier Single Barrel. Denn es gibt auch ein Rot und es gibt ein Grün. Und die haben verschiedene Etiketten, verschiedene Farben. Oh, uh, schlecht vorbereitet, Jason. Schade, schade, schade. Sorry. Also. 
Ich kriege ein kleines bisschen eine Mischung aus Ahornsirup und, und kalten Bacon. Und das ist irgendwie nicht so gut. Ah, oh, Leute, mit Milchsäure da drauf. Also. Ich kriege einen Haufen Tabakblätter, aber nicht unbedingt die guten Sorten. Das ist nicht ein angenehmer Whisky zu trinken oder zu, zu, zu riechen. Lass uns probieren. 60,2%. Wasser darf ich mir gönnen. Mm. Erstens jung, holzig, bitter, trocken. Ich kann nichts Gutes wegen dieser Whisky hier sagen. <lacht> Nix. Oh, wow. Ich krieg ein bisschen so Schüttelfrost. Selten so einen schlechten Whisky gehabt. Oh, Mann, oh, Mann. Was war das, was ich neulich hatte, wo ich sogar vergessen habe, meine, äh, meine Bewertung dafür abzugeben? Oh, ich hab's vergessen. Ähm, das, ist, das spielt in diese Kategorie mit. Also, wir sind schon bei 5 herum. Angebrannte Marshmallows. Ah, ich habe Wasser reingetan, lass uns sehen. Hm. Oh, wow, Leute. Ja. Eine Getreidenote, der fast... Schlecht, ein bisschen schimmelig fast. Der ist dieser Bare Knuckle da aus Manassas, Virginia. Der, wo ich das verkostet habe. Da waren drei Sachen, die habe ich auch rüber geschickt. In der gleichen Ladung übrigens. Und da habe ich auch um, ein 4 minus 5, ein 4 minus gegeben. Um, ich kann nichts abgewinnen. 5. Coswolds, Founders Reserve. Ach, himmlisch dafür. Ich krieg Honignoten, ich krieg schöne Rotweinnoten, ich krieg einfach mal alles sehr schön eingebunden. Und das ist nicht eine geniale Whisky, das ist eine sehr gute Whisky. Mm. Was mich stark begeistert, es wie gut 60,9% nach drei Jahren, wie man da sein kann. Sogar der Fass ist da am Ende, wo ich sage, mh, lecker, fast ein bisschen zu viel. Um, wow, ist diese Qualität von Whisky aus England hervorragend. Wobei, diese Qualität von Single Malt, fast stärker, diese Fass auf jeden Fall aus Kanada, entspricht gar nicht meine Erwartungen. Ah, ah, also auch der Abgang hier ist immer noch gut. Also ich kriege richtig schöne, schöne Momente hier. Bis hin zu einer tiefe, tiefe, rote Traubensaft. Mm. Hier. Ah. Nope. Also, finish out. Ein 5 kriegt der Stock und Barrel. Sorry. Und ähm, Preis-Leistung 5, weil ich 75 Euro dafür bezahlt habe. Leute, ich habe meine halben Flasche hier. Was macht man damit? Kippt man das aus oder verteilt man das an, an nichts ahnenden Menschen? Ich weiß es nicht. Ach, Mensch. Handmade. From grain to glass. Small batch. non jilled filtered. No color added. Please enjoy responsibly. So, von Hand gemacht. Vom, von der, vom Feld bis zum Glas. Small Batch, was auch immer das bedeutet, keine, kann auch bei Jim Beam da tausende Verfässer sein. non shield Filter, das ist nicht Kälte vertreten, sehr schön, kein Farbe hinzugefügt. Bitte, bitte verantwortungsbewusst genießen. Ja, also, ich habe keine Ahnung, warum diese, ich glaube nicht, dass diese Whisky, ähm, Canadian Whisky Awards, ähm, sondern das ist tatsächlich hier der, ähm, Distiller of the Year, Artisanal Distiller of the Year. Also die machen interessante Sachen. 
Okay, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage ist, welche Canadian Whisky gefällt euch am besten? Ach, ist, ich, ich liebe mein Lot 40, also gibt es keinen kein Streit darüber. Welche Whisky aus Kanada gefällt dir am besten? Also könnte auch ein Canadian, wie heißt das denn? Um, Canadian Club 40 oder 20 Jahre alt oder 30 Jahre alt oder was auch immer, die können auch gut sein. Aber mein Lot 40 ist einfach alles andere. Um, trumpft, um, das ist schön. Also Cotswold um, kann ich sehr empfehlen. Bitte, bitte liken, bitte, bitte auf meine Sample-Liste schauen. Hiervon gibt es das. <lacht> Vielleicht wirst du probieren, wie schlecht das wirklich ist. Und dann um, bitte, bitte, bitte auch dann auf Amazon draufklicken. Irgendwas anderes kaufen. Ein neues Fahrrad, neue Drückerpatronen, neue Papier, neue, keine Ahnung, Bürostuhl, fünf neue Bücher, wie auch immer. Und dann jeden Tag um 17.30 Uhr kommt meine Whisky-Verkostungsvideos raus. Und dann am 21 Uhr am Sonntag Livestream hier mit Whisky Jason und immer ein Gast. Ciao, bis morgen. Bye, bye.